ay may hangganan. Gaano man kabait o kahina ang personalidad ng isang tao, kapag ito ay idinaan sa isang pagsubok na ang nakataya ay kanyang buhay o kalangalan, matututo itong lumaman. Pero dapat pa bang hintayin ang hangganan? O sapat ng isipin may magandang kapalit na naghihintay sa mga matiisin? Panoorin natin ang kasaysayan ni Benny sa ating episode na pinamagatang Ita. Dear Charo, tawagin po na lamang akong Ben. Ako ay 28 anyos, tubong malasike pangkasinan. Maaga akong naulila, kaya ni hindi ako nakatapos ng high school. Isa akong company driver sa isang factory ng candy. Kasama ko sa trabaho ang aking nobyang si Weng at ang kaibigan naming si Mita. Malapit kami sa isa't isa Charo. Si Mita ay para ko rin kapatid. Siya ang saksi sa matamis na pag-iibigan namin ni Weng. Siya ang nakakaalam sa mga pangarap namin sa buhay. At dahil sa mabait siya, sa kanila kami madalas tumutuloy ni Weng para kumain at magkwentuhan. Benny, pwede na ba akong gumalaw? Nakangawit na ako eh. Huwag muna. Malapit na. Huwag kang gagalaw. Diyan ka lang. Sapa natin eh. Sige na, patingin na. Konti na lang. Ay, patingin. Diyan daw. Sabi huwag muna ang gagalaw. Sige, hindi na. Konti na yung buhok na lang. Ito ang pinakamahirap na parte eh. Nakangawit na ako eh. Huwag muna. Huwag muna. Yan. Ang galing! Kamukhang kamukha mo. May talent ka pala sa pagdodrawing. Ay, hindi ko naman sasagutin yan kung walang talent yan eh. Sa bagay. Mirienda, kakain lang natin ah. Ay, nako. Ang dami-dami sa ating pinatapos si Inchi kanina, no? Pag hindi ka pa naman kumain, ay tiyak na mamamatay na tayo sa pagod. Ay, patingin na! Ay, lang, hindi pa tapos eh. Ito talaga ako. Oh. Ba't yung magamitin yung talento mo sa pagdodrawing? Para kumita ka naman. Ito nga ang first love ko yung pagdodrawing eh. Para ka. Makapareho ko yung lolo ko. Kaya lang, sinayin, hindi ako pinayagan eh. Kaya nga yung pag-drawing ko, para kay Weng na lang. Jesus! Tumigil ka nga! Ano yung kala niyo yung bubola ko? Oo. Problema eh. Isang buwan na lang, aalis ka na. Benny, ayang ka na naman eh. Nita, huwag mo pakikinggan yan ha. Diba, in-explain ko na naman sa'yo, tsaka sinabi mo, naiintindihan mo. Alam mo naman na talagang kailangan ko magpunta sa Hong Kong para sa mga kapatid ko eh, para makapag-aral sila. Ayoko naman gumaya sila sa akin kahit high school, hindi man lang ako nakatapos. Uy, hindi naman kita ipagpapalit eh. Mm -hmm. Tama na nga kayong dalawa dyan, no? Hindi, totoo naman eh. Wala naman akong hilig sa mga ano eh, singkit, di ba? <laughs> <laughs> Ikaw nga eh. Baka ikaw magluko dito. Ay, oo, oh, sinabi mo. Mukhang nga maglolo ko to. Yung tipo nito. Ay! Ito mo na, bakit ako? Eh, di mo ko alis ha. Dito na ako ha. Basta, Benny, pangako mo sa akin ha. Pagbalik ko, magpapakasal tayo kagad ha. Kahit ang simbahan. Ikaw ang mga ako sa akin. Tan, tan, tan. O, siyas yan o. Magmerienda nga tayo. Benny o. Patitignan ko na ha. O, Ben. Ang mga 
kalian mau Huwag ka magtitiwala sa mga tao dun ha Dahil hindi natin bayan yun Kaya hindi nga ako mo sa akin ha Ang hiling ko isulatan mo ako Kaya hindi yun ha Ikaw rin naman gihimat ka ha At saka sasagutin mo lahat ng sulat ko Pag hindi mo sinagot yun magtatampo ko May tagantayan mo to ha Tama na nga yan. Ito naman dalawang to para naman hindi na kayo nagkikita eh. Hong Kong lang po itong tahan ni Bay nga no. Hindi naman. Malayo pa tayong silo eh. Ha? Sige na. Ay, mahuli ka na sa flight mamang. Salimol, pandarin nyo na yung jeep. Mahuli pa kayo ko eh. Sige na. Bye-bye. Bye-bye. Paglagas ng dahon ng panahon, ang aking paling nobya ang nasa isipan ko. Kaya't kung hindi ako gumagawa ng sulat para sa kanya, ay ginugugol ko ang aking panahon sa pagtatrabaho sa pabrika. Sinubutan ko rin mag-apply sa Hong Kong para makapiling ko siya, pero hindi ako natanggap. Hanggang sa isang gabi, may ipinagtapat sa akin si Mita na labis kong ikinabahala. Hindi ka nag-ingat. Ano, ano, ano sabi niya? Wala na lang? Ayaw mo panagutan eh. Ay makaawa ko pero alam ko naman daw na may asawa na siya. Tama naman siya eh. Alam mo naman yan eh. Siguro dahil super balo siya, mataas ang posisyon niya kaya kaya mo siya pinatulan. Niloko niya ako. Sira ka talaga. Nangako naman siya sa akin, ano, hindi na pababayaan. Ano, ano? Ano? Ano gusto mo? Ay, tutulong ko sa'yo. Ano? Santos, tinatanggat mo bang maging kabiyak ng dibdib si Carmencita Reyes? Nakausap ka, sumagot ka. Opo. Ikaw, Carmencita Reyes, tinatanggat mo bang maging kabiyak si Bernardo Santos? Opo. Ayon sa kapangyarihan iginawad ng batas, dinideklaro ko kayong magkaisang dibdib. Congratulations. Ah, yes. Let's go. Hmm. Yeah. Ah, 
Congrats. <laughs> usapan. Ang usapan natin ng kasal lang, saka hindi ito aabot kay Wen. Yun ang usapan natin. Eh, hindi naman ibig sabihin, no, na hindi mo nagagawin ng papel mo bilang asawa ko. Eh, sira ka ba? Hindi tayo mag-asawa. Kaya matulog ka na. Dahil bukas na bukas alis na ako. Tutal, tagampan na ko ng papel ko sa'yo. Ako ang napangalan ko, di ba? Tama na. Tago to, Benny. May gusto ako sa'yo. May nararamdaman ako tuwing nagsasama tayo. Namamatay ako sa seros kapag nakikita ko naglalambingan kayo ni Wen. Susubukan mo lang naman eh. Kahit tatlong araw, isang linggo, o isang buwan. Kapag talaga hindi mo gusto di iwan mo ako kahit malaki na ang siyang ko. Hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo? Hindi ka ba nahihiya sa kaibigan mo kay Wen? Eh, ano ba ang kinalaban niya sa nararamdaman ko? Susubukan mo lang naman eh. Ito hindi na eh. Huwag mo na ang desisyon ko eh. Mabaguhin ko. Hindi mo mababago. Ginagawa mo sa kapag ko, sinasakta mo? Iiwan na niya ako. Eh sira pala ang ulo nito eh. Kakakasal niyo lang, iiwan mo na. Eh wala mo kinalaman sa batang yan eh. Niwala ka, hindi mo kakaman yan eh. Hoy, yung mantugtugin yan, ha? 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 Alaw bang kasama yun sa mga grupo ng mga goons sa tundo? <laughs> Ibali, lang araw lang naman gagaling na yan eh. Kaya sa susunod, pag lumaban ka, alamin mong kaya mo. Hindi yung ganyan na pinipilit mo, hindi mo naman pala kaya. Kahit subok lang. Ah. Ano? Eh, ikaw rin lang naman ang mapapahamak eh. Ayan ka na naman. Ayan ka na naman. Ayan ka na naman. Ayan ka na naman. 
Hindi na mauwi ng gundo. Dito ko na bang maglalagay. Ha? Tay. Ako. Iwalay na ako sa asawa ko. Dahil sabi ng asawa ko, wala ka kong trabaho. Loko ka pala. Mag-aatawa ka. Wala kang trabaho. Ikaw, Blando. Ano? Sawa na ako sa gundo, Tay. Sawa na ako sa Rambol doon. Dito ko nalang papausin yung Rambol. <laughs> Tumigil ka na nga, huwag mo nang dalhin yung masama mong ugali dun dito, no? Ay, hindi ka mga pao dito, walang bibig sa basang pulo. Saan dito, okay. Simple buhay. Kunting dilihin siya, kakain ka na. Saan dito, mga tao, chope. May mga daga sa dibdib. Wardo. Matagal na rin kami nawalay siya, di ba? Hmm. Eh, sa tundo na kami nagbinata. Kaya, hindi siya naman ang lalagi. Sige, sige. Ay, na bahala. Pwedeng kalimutan mo muna siya habang nandito ako. Penny, hindi ka ba mag-iisip? Kapag ang isang babae nagawang iwan ang kanyang boyfriend, kaya nang kalimutan niyo eh. Oo, oh, sumusula siya sa'yo. Pero malay natin, meron na ibang katabi yun. Babae rin ako, Benny. Babae rin Mahalin ko lang sa'yo. Mahalin mo ako. Dahil kung hindi, ipinapangako ko sa'yo. Hindi kita titikilan. Lagi ko sa bahay ni Nanita Charo, parang napakahaba sa akin ng panahon. Hindi ko kasi inasahan na mangyayari ito sa aking buhay. Samantala'y panay pa rin ang sulatan namin ni Weng. Malaki ang naging pasasalamat ko dahil tumataas ang kanyang sweldo sa Hong Kong dahil nagustuhan ang kanyang serbisyo sa hotel na pinagtatrabahuhan niya. At ang tungkol naman sa amin ni Mita, kahit ano pang gawin niyang pamimilit na mahalin ko siya, ay hindi ko magawa. At sa tuwing kami nagsisiping, laging may sumusundot sa aking budhi. Nagpapatunay na wala kahit katiting akong nararamdaman sa kanya. Gumita! Para! Sige, sige, malapit na! Ang sakit eh! Sige, iiri mo! Kaunting oras na lang! O sige, sige, sige! Malapit na!
Bapak yang anak mu. Bakit sa ginamit dami ng empleyado? Ba't ako pa natanggal? Eh, wala tayong magagawa. Malulugi raw ang kumpanya kung hindi magbabawas ng empleyado. Raul talaga yung Sanchez na yan eh. Hindi naman po promote yan eh. Mga maging supervisor ako, hindi nagsisip-sip yan eh. Sigurado ko siya na may pakanalan naman to sa akin eh. Hindi siya. Sino? Eh, siya yung kabit mo eh. Eh, hindi naman sa kanya nanggagaling yung desisyon. <laughs> hindi sa kanya nanggagaling eh. Ama siya ng anak mo. Pinamuot ka pa niya. Ang tala ko, tinanggal niya. Alam niya ba kung, alam niya ba kung, kung paano mo ako pinilit para pakasalang ka? Nagsiselos lang sa akin yun. Sara, ulo talaga. Benny. Eh, hindi naman niya nadadaan sa init na ulo eh. Hayaan mo. Tutulungan kita maghanap ng magiging trabaho mo. At saka total naman na-promote ako eh. Malaki na may tutulong nun sa atin. Sa anak ko. Ha? Kaya mag-alala, maghanap tayo ng trabaho. Benny. Luluto mo? Hmm? <laughs> Wala ka naman trabaho. Alam mo ang titira ka rito na hindi ka magsisilbe. Ano ano yung bata yung umiiyak mo babati mo sa kanya? Eh, alam mo siya. Umiiyak siya ng umiiyak para napapractice. Alam mo kasi yung bata, pag iyak ng iyak, ha? Pag laki, singir. Ah, pag kasi lumalaki yung sangkot dito sa vocal cord. Hmm. Oh, kita mo? Tutulog na ako. Oh. Oh, sige na, sige na. Oh,ไปซะโลโลซะโลโอ้คิดซะโลโลโอ้โอ้ยตัวไหนตัวไหนตัวไหนอินิทิตไปต่อโอ้ยตัวไหนตัวไหนตัวไหนอินิทิตไ
Jimmy. Laban mo nga ito. Buha kong mag-apebo ka sa construction kahit dun man lang. Katrabaho. Ayos yung paglaban nito ha. Lahat ito, kulang mo muna siguro. Lenny, pakitampot nga yung t-shirt, baka lalang madumi yan. Dahil nag-iisa lamang ako sa buhay, nasa malayong lugar ang aking mga kamag-anak. Wala akong makapitan, kundi ang aking sarili, kung bakit ganito ako. Hindi ba kompleto ang aking pagkalalaki? O tama ba ang aking pagiging matiising? Gusto kong lumaban. Gusto kong suwayin ang mga umabuso sa akin, pero hindi ko magawa. Hindi ako nasanay sa away o sa diskusyon. Nasanay akong makinig na lamang at sumunod. Alam kong malalama rin niya balang araw. Pero mas ganito siya sa akin ngayon. Dahil pinatulong kita na kaibigan niya. Nahihiya ako sa sarili ko eh. Hindi ko alam kung ba't pa ako nagpunta dito kahit alam kung may asawa ka na. Uy. Hindi, hindi mo kasi alam ang lahat eh. Pero nagsimulat ko sa lahat ng nangyari. Eh, eh, hindi ba naiintindihan yun? Ang dapat nga. Para ano pa? Eh, dapat maawa ko. Sa Para ano pa? Para ipaglaban kita? Benny, nakatali ka na. 
At wala akong plano maging karida. Tay. Kahit mahal kita. Kaya, kalimutan mo na rin yung plano natin magpakasal. Nagkausap na ba kayo ni Mita? Oo, nagkausap na kami. Nakasalubo ko siya sa balkonahe. O, oh, pinaliwanag niyo na. Sige ha. Nagpunta lang naman ako dito para... para kahit pa paano masilip kita. Makamusta. Oh, hindi mo ko na hindi naniwan eh. Kung nakagusto ko ito nangyari sa akin eh. Hindi ko ito kinusto niya eh. Kapalis nga pa, Benny. Ang sama niyo. Tulog mo eh. Lahat kailangan kita. Kailangan na ako. Uy, mahal na mahal sa akin. Ikaw lang kailangan ko eh. Tulog mo na naman ako eh. Wala rin kong makatulong sa akin dito. Eh, please. Ito ako. Hindi ko na kaya eh. Ikaw ako na. Alis na ako, Benny. Uy, hindi ko na kaya talaga. Nakakailangan niya, saan natin yung kapatid mo. celebrate ng melechon. Sarap mo! Siyempre, asaw mo. Supervisor na. Iba no? Sikat ang mami, no? May lechon yan sa binyag. Ayun si pare, salubungin mo, mukhang ka sa'yo. Papunta niyo mo rito. Ah, doon ko! Tay. O, iba, titi niyo pati pakin itong lechon. Rato! Mita! Anong gagawin natin sa lechon? Eh, biniwain niyo. 
sarili o kung ang ipinakita kong iyon ay siyang tunay na pagkatao. Pero sigurado ako, iyon ang gusto kong mangyari. Ang mawala silang lahat sa buhay ko. Ang buhay ko, pakiramdam ko'y wala akong silbi dahil wala akong kalayaan. Para akong ibong gustong kumawala. At sa mga oras na iyon, ang itak ang naging kalutasan. Sa itap na yun lamang nakasalalay ang tuluyang pagkamatay ng aking dignidad bilang tao. At wala na akong ibang maisip pa. Uwen? Ito sa si Mang Toto. Si Mang Simo. Saka si Brando na sugatan lang. Pati si Nita. Wala na akong pakilam sa kanila. Dapat na nangamatay na silang lahat eh. Demi, itu hari ini aku lah. Ini kasih aku nak lihat siapa ni. Tuan. Sisi ini saya ingin tuan. Hei, aku tidak akan memakai salaman. Sinabi mo sa akin, Rita, ang lahat. Kaya ni Tano na tayo ngayon. Paano na tayo magpapakasal? Paano na tayo magsisimula? Paano na mga pangarap natin? Wala na makakalapit lang sa ating ngayon. Kahit pabuhong mundo, 
Lalo na, Wen. Tayong dalawa nga magkasama ngayon, Wen. Wen, mahal na mahal kita. Nagdadarasar kita. Eh, sana maligaya ka. Sana kahit wala ako masaya ka, Wen. Ito lang palagi na sa isip ko. At, at, Anong ibang magpapaligaya sa akin, Wen? Hindi ikaw. Alam mo yan, Wen, di ba? Hindi ako nagtagal sa kulungan, Sharo. Si Mita ang nagsabing palayain ako. Paglabas na paglabas ko sa kulungan, ay inayos ko ang mga papeles na magpapatunay na ang pagpapasal ko kay Mita ay dinaan sa puwersa at ang bata ay hindi ko anak. Kailangang mapawalang bisa ang aming kasal upang matuloy ang pagpapakasal namin ni Weng. Ngayon, pakiramdam ko'y napakatipay ko na para akong nakatayo sa isang matayog na muog na walang ibang makakagalaw sa akin. Walang ibang masusunod sa aking ginagawa kundi ang aking sarili. Naway magkaroon ng justisya ang nangyaring sigalot sa aking buhay. Kumagalang, Ben. Sana'y huwag naman humantong sa dahas ang lahat ng anumang hindi pagkakaunawaan. At sa lahat, sana po'y magkaintindihan ang isa't isa sa atin upang kahit anong suliranin ay ating malulutas. Ito po si Chara Santos. Hanggang sa Miyakulis, magandang gabi sa inyong lahat. Yes,